നമസ്കാരം ന്യൂസ് അൻവിസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു ദേശീയപാത വികസനം ജൽ ജീവൻ മിഷൻ കോവിഡ് മുൻകരുതലുകൾ തുടങ്ങിയവ ചർച്ച ചെയ്തു കേരളത്തോട് വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടങ്കോലിടുന്ന സമീപനത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൻ്റെ വിശാല വികസന താൽപ്പര്യം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു താൽപ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് കൂടിക്കാഴ്ച മുൻപോട്ട് വെച്ച ആശയം ചർച്ച ചെയ്യാം സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറമല്ലേ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന കാര്യം അങ്ങനെ കാണേണ്ടേ നമ്മുടെ അതിഥികളായി എത്തിയവർ വി കെ സനോജ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജു പി നായർ പി കൃഷ്ണ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കൃഷ്ണദാസ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ഒപ്പം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ എം ജയചന്ദ്രൻ ആദ്യം ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ ശ്രീ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ശ്രീ രാജു പി നായരിലേക്ക് ശ്രീ രാജു പി നായർ അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം സങ്കുചിതവും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായി അല്ലാതെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു വിശാല പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലല്ലേ കാണേണ്ടത് അതല്ലേ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ബോധ്യമാകുന്നത് അല്ല അതങ്ങനെ അല്ലാന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അർഹതപ്പെട്ടത് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അവതീതമായിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഉള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം കാണണം അത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലീഷ നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണ് താങ്കൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് അല്ല അങ്ങനെ ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ അടക്കം പല വിധത്തിലുമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഒരു ആശങ്കയായി നിൽക്കുന്ന വേളയിലാണ് സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയിലേക്ക് എത്തിയത് ശ്രീ രാജു പി നായർ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ വേണം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു മാധ്യമ വാർത്തയായിട്ട് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദേശീയപാത വികസനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് ആ ആ അതെ അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിലുമൊക്കെയാണല്ലോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ദേശീയപാത വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജൽജീവൻ മിഷൻ നടത്തിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജൽജീവൻ മിഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ് കാരണം ജൽജീവൻ മിഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് അൻപത് ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതവും അൻപത് ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതവുമായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ജൽജീവൻ മിഷൻ നടന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രം കേരളത്തിൽ മാത്രം ആ അൻപത് ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതവുമായി പത്ത് ശതമാനം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി പതിനഞ്ച് ശതമാനം സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതമായിട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് അതിന് കോടികൾ അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി പല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഇന്ന് പദ്ധതി വിധത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തനത് വരുമാനം ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടുപോകാനുണ്ട് അവർക്ക് ഈ വിഹിതം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം പഞ്ചായത്തുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമായിട്ടും പൈസ അടക്കണം അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നപ്പോഴ
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ചർച്ചയായില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കേരളയിലിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകാതിരിക്കുക മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഒരു ചിറ്റമ്മ നയം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇത് സംസ്ഥാനത്തോട് കേരളത്തോട് കാട്ടുക പലവിധത്തിലുള്ള സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയവും മുന്നിൽ നിർത്തി പിന്നീട് ദേശീയപാത വികസനത്തിനാകട്ടെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും വഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പണം വലിയൊരു പ്രശ്നമായി ഉള്ളതുണ്ട് കിഫ്ബി അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് പല വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാം ഇന്ന് ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രൂപപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു സാമം വേദം ദണ്ണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വളരെ സൗമ്യമായി ഉള്ള ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു രാഷ്ട്രം മീമാംസയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന ഡിഗ്രിറ്റി ഉയർത്തി പിടിച്ചാണ് ഇന്ന് പിണറായി വിജയൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ പൊതു താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായി സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നുണ്ടോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ അങ്ങനെ വികസനങ്ങൾക്ക് തടയിടുന്നുണ്ടോ അതിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഒരു പക്ഷേ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കൃഷ്ണദാസ് ഷാദിന്റെ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള നടപടികളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അജിം ഷാദ് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സംസ്ഥാനത്തിനോടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി കേരളം ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിനോട് എന്തോ ഒരു ചിറ്റമ്മ നയം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധ്വനിയോ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയോ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് നാളിതുവരെ അതായത് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന എൻ ഡി എയുടെ പാർട്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി എന്ന നിലക്ക് ബി ജെ പിയോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു വിവേചനം കാണിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നാളിതുവരെ കഴിയില്ല മറിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ വികസന പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകളോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഹൈവേയുടെ വികസനം വടക്കൻ ജില്ലകൾ അതായത് കണ്ണൂര് കോഴിക്കോട് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആറുപേരി പാതയും നാലുപേരി പാതയും ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഒരു 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 ലെവലേഷം പോലും തടസ്സമില്ലാതെ അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ വികസന പദ്ധതികളും പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി തന്നെ കേരളത്തിന് ഒരു പടി കൂടി കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകൾ നടപ്പാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും യു പി എ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയോട് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഏഴ് മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ കേരളത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിഹിതം ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും എത്രയാണ് റെയിൽവേയുടെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിലെല്ലാം
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പി ഐ ബി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേന്ന് അജിം ഷാദിനെ വരാം അതിലേക്ക് വരാം ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നാം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഇൻകോവാക്സ് അതായത് ഈ നേസൽ വാക്സിൻ അതിനിപ്പോൾ ഭാരത് ബയോടെക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളാകട്ടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കും കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി അത് തീർത്ത വലിയ ആഘാതം അതിനുശേഷം രണ്ടും മൂന്നും തരംഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാം വരവിന് തലപൊക്കി എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയ സ്ഥലം ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ഈ എണ്ണൂറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഒക്കെ താങ്ങാവുന്നതാണോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് മുൻകരുതലുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച ആയി എന്നതൊരു നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല അതിനകത്ത് ഇത്തരം ചില മാനങ്ങൾ കൂടി വരാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ള ജനസാന്ദ്രതയേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ വലിയ തോതിൽ കോവിഡിന്റെ പ്രചലനം നടന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയും ബോംബെയും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും തുടക്ക സമയത്ത് അതിന്റെ പറയും അതിനെന്താ കേരളത്തിന്റെ ഡെൻസി കേരളത്തിന്റെ ജനസാന്ദ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ആശങ്ക നമ്മൾ പങ്കുവെക്കണ്ടേ അപ്പോ ഈ ഇത്രയും വിലയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം അത് കഴിഞ്ഞ വാക്സിന്റെ കാലത്തും കേരളം വല്ലാതെ ഉന്നയിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ മുൻകരുതലുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വാക്സിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ കൂടി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രചരണത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രചരണം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ആകെത്തുക നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കോവിഡിന്റെ മരണസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് കോവിഡിന്റെ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഴിമതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ എത്രയോ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പി പി ഇ കിറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഇപ്പോ ഈ ഇന്ന് അത് ചർച്ചയ്ക്കുള്ളത് വെടികളാണ് അതായത് ഈ മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കണക്കാക്കേണ്ടത് രോഗികൾ എത്ര അതിൽ എത്ര ശതമാനം മരണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും രോഗമുള്ളവരെ എല്ലാം പരമാവധി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവർക്കെല്ലാം കൃത്യമായി ചികിത്സ കൊടുക്കുകയും അതിൽ കേവലം ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രം അങ്ങനെ രോഗികളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കണക്കനുസരിച്ച് വേണം നോക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ആ മരണനിരക്ക് വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കേരളത്തിൽ അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മികവായി ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ ആദരിച്ചത് ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയുടെ വർഷം പറയാൻ ഞാൻ ആ വസ്തുതയൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പറയാം തുടരാം ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് അജിം ഷാദേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബോംബെയിലും എല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ആ കോവിഡിനെ ആ സമയത്ത് പ്രതിരോധിച്ചതെല്ലാം നാം കണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം കേരളത്തിന്റെ വസ്തുത അനുസരിച്ച് അതിന്റെ മരണസംഖ്യ എത്രയാണ് അതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് കണക്ക് എത്രയായിരുന്നു അതിൽ രോഗികൾ എത്രയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്കൊന്നും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലോ അതിലെ കണക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല പക്ഷെ അജിം ഷാദ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അജിം ഷാദിന്റെ ചോദ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വാർത്തയുടെ രീതി നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസനത്തിനും അതുമാത്രമല്ല എല്ലാ വികസന പദ്ധതികൾക്കും ആശാവഹമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ അറിയിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് എപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കില്ല എന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് കേരളയിൽ അടക്കമുള്ള പക്ഷെ അത് ഈ വർത്തമാനത്തിലും കാണുമ്
അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു നന്ദി പ്രകടനമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് വക്കീൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ല പൂർണ്ണമായി അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിന് അർഹമായും അനിവാര്യമായും കിട്ടേണ്ട കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ തടഞ്ഞു വെച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കേരളീലിന്റെ അനുവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിന് അനുമതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ വെക്കേഷൻ സമയം നമ്മളിപ്പോ ക്രിസ്മസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ വിവിധ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അവരെല്ലാം അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം നമ്മളിപ്പോ അധികം എവിടെയും പോകേണ്ട നമ്മളിപ്പോ തൊട്ടടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രം പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ ട്രെയിനിലെ തിരക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അത്ര മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് കേരളീയർ അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നമെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കേരളീലിന് അനുവാദം വേണ്ടതില്ല എന്ന് ചില സംഗീത രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ കേരളീയ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ നിലയിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്കെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം വെടിഞ്ഞ് അത്തരം പൊതു താല്പര്യത്തെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ദേശീയപാത വികസനം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ മുന്നോട്ട് പോക്കുന്ന ഏറ്റവും സഹായകരമായ നിലപാട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചതിനായിട്ട് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തന്നെ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി ചുമതലയെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇട്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്താണല്ലോ അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് കേരളീ ഒന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുകയും അതിനകത്ത് വിജയിച്ചാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് സഹായം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന അർത്ഥമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ പല വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ജി എസ് ടിയുടെ വിഹിതം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകേണ്ട നില ഇവിടെ കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളീലിന്റെ അനുവാദം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വായ്പാ പരിധിയുടെ കാര്യം സംബന്ധിച്ചും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഫേവർ ആയിട്ട് നിലപാടല്ലോ സ്വീകരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പെൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചില നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ സംഗീതമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വിശാലമായ കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യം ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ത് സമ്മർദ്ദമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് കേരളത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് കേരളത്തിലെ എം പിമാർ കേരളീയ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിനകത്ത് ഡൽഹിയിൽ സമരം നടത്തിയല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടില്ല അപ്പൊ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കേരളത്തിന്റെ വിശാലമായ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു കേരളത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാർ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് പോയിട്ട് കേരളത്തിനെതിരായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു കേരളത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ നിലയിൽ കേരളത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേരളത്തെ ഞങ്ങൾ പിരിച്ചുവിട്ട് കളയും എന്ന ഭീഷണി ഉൾപ്പെടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെല്ലാമുള്ളൊരു ഒരു ഒരു നിലയിൽ കേരളത്തിന്റെ വിശാലമായ താല്പര്യത്തെ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ട്
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ വർഷം ആദ്യം മാർച്ചിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയപാത വികസനമായിരുന്നു രണ്ട് കേരളത്തിലെ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട് വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ പിന്നെ നാലുവരി പാത നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതിൻ്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സർക്കാർ നിർവഹിച്ച് വരുന്നുണ്ടെന്നും അത് ബാക്കി കൂടെ നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പദ്ധതിയുടെ നാലുവരി പാതയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളീലിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെയും ഇടപെടലും മുമ്പോട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ നടപടികളും വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അന്ന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശപ്രകാരം റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ കാണണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഔദ്യോഗികമല്ല അനൗദ്യോഗികമായി തന്നെ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷമാണ് ദേശീയപാത വികസനം വൻതോതിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സമയം അടുത്ത സമയത്ത് അത് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കേരളയിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കേരളീലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അനുകൂലമായ സമീപനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം തൊട്ട് മുമ്പ് സമാപിച്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുകയാണ് ഈ ഈ മാസം ഒൻപതാം തീയതി പറയുകയാണ് നിയമസഭയിൽ പറയുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കേരളയിൽ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല പിന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇത് സമ്മതിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങളിത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിതമായിട്ട് നിയമസഭയിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ഇതാണോ വികസനത്തിൻ്റെ നയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആവുന്നത്ര ബി ജെ പിയുടെ ശക്തികളും മറ്റ് ശക്തി പല ശക്തികളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ അത് വ്യക്തമായും പിന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിട്ട് നടത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഇനിയും അതിൻ്റെ പരിഹാര നടപടികൾ കാത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഉള്ളതാണ് പുതുതായി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും എന്നുള്ളത് ഫെഡറൽ തത്വമാണ് ഈ ഫെഡറൽ തത്വപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ദേശീയ സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അത് ജലജീവൻ മിഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം ദേശീയ അല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്നേ കൊടുക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിലാണ് ആ നടപടി ഉള്ളത് മറ്റേത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ അത് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനവും മുന്നണി ഭരണവുമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജൽജീവൻ മിഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിലേക്ക് കിഫ്ബിയുടെ വായ്പ പോലും ചേർക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിയുന്നില്ല കഴിയുകയില്ല എന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തീർത്ത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മുടെ കടവെടുപ്പ് പരിധിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കിഫ്ബിയുടെ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഈ ദേശീയ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണ്ടേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടേ സംസ്ഥാനം അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി നിർണായകമായ വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അത് അതിൻ്റെ തലവനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആ ഈ ഫെഡറൽ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികവും സർഗാത്മകവുമായ ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് ആ ചർച്ച നടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയൂ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികൾ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉ
പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളതും ആ ക്ഷണം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആ ഡേറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തുകയും ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കേരളിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ പിന്നെ ഈ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു നിലപാട് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പൊതു സമീപനത്തിലേക്ക് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശം അക്കാര്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീ രാജു പി നായർ അതായത് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന നിരവധി രാഷ്ട്രീയമായ ഭീഷണികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അതാണ് ഈ കടമെടുപ്പ് പരിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സംവിധാനം അത് ജി എസ് ടിക്കൊക്കെ ശേഷം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടായപ്പോൾ സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൂടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു കടമെടുപ്പ് പരിധിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പല ആശങ്കകളുണ്ട് ഇവിടെ വി കെ സനോജ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ എം പിമാർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ എം പിമാർ സംസ്ഥാന താല്പര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എത്ര കണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ പൊരുതുന്നുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് സൂചിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അഡീഷനായി തന്നെയാണ് എം ജയചന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തികമായി തന്നെ നേരിടുന്ന വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള വലിയ ഭീഷണികളുണ്ട് ഇതൊന്നും കോൺഗ്രസ് കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ മറുപടി രണ്ടു പേർക്കും മറുപടി പറയാണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം സമയം എനിക്ക് തരണം ഞാൻ ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ ബേസ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇവിടെ ശ്രീ സനോജും ശ്രീ ജയചന്ദ്രനും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ഡൽഹി യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണം എന്നൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ഇവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ബഫർ സോൺ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിലെ കർഷകർ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സമൂഹം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതമായിട്ട് ബഫർ സോണ് വരികയാണ് ശ്രീ രാജു പിന്നാർ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിധിയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചില പ്രചരണം അഴിച്ചു കൊടുത്തു ബഫർ സോൺ ചർച്ചയായില്ല അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിധിയിലിരിക്കുന്നതാണ് അത് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം അത് കാര്യമില്ല അതാണ് താങ്കൾക്ക് തുടരാം ശരി ശരി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കേണ്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അത് അജൻഷാദിന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ നടത്തിയ വലിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇന്ന് ബഫർ സോണിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആണ് ഇതിനകത്ത് അഫിഡവേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടി ഇതിനകത്ത് സഹകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ കോടതിയിൽ നടപടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും നടന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ചർച്ച ഇപ്പോൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ കൺ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഒരു ഔദ്യോഗിക നിറം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ സുഹൃത്തായ നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ട് കുശലം ചോദിച്ചു കഥകളി രൂപം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് കാര്യമില്ല അതാണ് താങ്കൾക്ക് തുടരാം ശരി ശരി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കേണ്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അത് അജൻഷാദിന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ നടത്തിയ വലിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇന്ന് ബഫർ സോണിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആണ് ഇതിനകത്ത് അഫിഡവേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഈ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് പണം ചിലവാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും തനത് വരുമാനത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് കോവിഡിൻ്റെയും പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ നടത്തിച്ച ഒരു സർക്കാരാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാർ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പിണറായി വിജയൻ എടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേജർ ഷെയർ പോകുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാനൊരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ജൽജീവൻ മിഷന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അൻപത് ശത അൻപത് ശതമാനം അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം അത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കുകയാണ് അതാണ് ജൽജീവൻ മിഷൻ നടപ്പാവാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും ഞാനത് അവിടെ അത്രയും മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ പി വി സനോജും പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ എം പിമാർ അവിടെ പോയിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ സമരം ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു തർക്കത്തിനും ഒരു സംശയത്തിനും അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ സുഹൃത്ത് നരേന്ദ്രമോദി കേരളയിലിന് അനുവാദം കൊടുത്താലും കേരളത്തിൽ കേരളയിൽ നടപ്പാക്കാൻ യു ഡി എഫ് ഒരു കാരണവശാലും നട സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ അജണ്ടയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്ന എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കേരളയിലെ പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ കേരളത്തിലുടനീളം ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധവും ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കുറ്റി പോലും ഇടാതെ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടേണ്ടി വന്ന സർക്കാർ ഇനിയും കേരളം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അപഹാസ്യരായി വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും കാരണം കേരളയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വികാസമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ വിനാശത്തിനാണ് എന്നുള്ള ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ച മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക നിറന്നാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതിനപ്പുറം ഇന്ന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ദേശീയപാത വികസനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് സി പി എം ഏറ്റവും എന്നുള്ളത് ഈ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വലിയ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൊടുത്തു എന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ലല്ലോ അവിടെ നിതീഷ് നിതിൻ ഗഡ്കരി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണല്ലോ നിതിൻ ഗഡ്കരി തന്നെ പാർലമെൻറ്റിന് അകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കേരളം പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു വഞ്ചിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോ അത്തരത്തിൽ എത്ര കോടി കൊടുത്തു എത്ര കോടി അതിൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്റെ കണക്ക് പുറത്തു വന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫാക്ച്വൽ എററുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ രാജു പി നായർ ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഒടുക്കേണ്ടി വന്നത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അത് ചില കാലതാമസം വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വരുത്തിയ ആ കൃത്യവിലോപത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ അറുപത്താറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ എച്ച് അറുപത്താറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പൈസ മുടക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടി വന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു രാജു പിനാർ അല്ല അജിംഷ അജിംഷ ഞാൻ അജിംഷ അത് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ആ പറഞ്ഞ നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർലമെൻറ്റ് അകത്ത് ഇപ്പോഴും ആരും വെള്ളമൊഴിച്ച് അല്ലല്ല നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞത് നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞത് നൂറ് കോടി രൂപ ഒരു കിലോമീറ്ററിനാകും സംസ്ഥാനം മുടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാക്ക് പാലിക്കണമെന്നൊക്കെ നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രീൻഫീൽഡിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ആരും വികസനം അങ്ങ് പൊയ്പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കും പനപ്പായസം ഉണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത അതല്ല അതായത് എൻ എച്ച് അറുപത്താറിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി മുടക്കാൻ തയ്യാറായത്
അല്ല അജിംഷാദിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈനറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അജിംഷാദിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈനറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധം ചർച്ച ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം ചർച്ച ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ എൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാത്രി വിളക്ക് കത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാതെ മിരിയാടാതെ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച പിണറായി വിജയൻ അപ്പോൾ പിണറായി വിജയനും നരേന്ദ്രമോദിയും ഒന്നാണെന്ന് അജിം ഷാദിൻ്റെ വാദം കടമെടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ അതിന്റെ വിരുദ്ധ നിലപാടും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി രാജ്യം ലോകം തന്നെ ഞെട്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നിക്കണ്ടേ അത് അതല്ലേ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം ശരി അപ്പൊ അജിം ഷാ എന്ന് പറയുന്ന വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണണം എന്നാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അജിം ഷാ ഞാൻ പറയട്ടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഇത്രമെത്ര വൈകാരികതയും വേണ്ട കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന് മരിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിയ സർക്കാരാണ് ശൈലജ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കള്ളക്കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകത്തിന് തന്നെ പുതിയ പ്രതിസന്ധിയാണത് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ പൂർവകാലങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേഗിന്റെ കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പല വിധത്തിലുള്ള സാർസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഭീകരമായ എത്തിയ ഒരു ഇതിൽ അതിൽ പി പി ഇ കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതിനെ അഴിമതിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ശൈലജ ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മേടിച്ചു എന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കില്ലേ അജിംഷേ അന്നത്തെ അന്നത്തെ രേഖകൾ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അൻപ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് പി പി കിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത കമ്പനി അതേ ദിവസം തന്നെ വീണ്ടും അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ രൂപയ്ക്ക് പി പി കിറ്റ് മേടിച്ച നടപടി ഇതിനകത്ത് വസ്തുതകളുടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കല്ലേ അതിന് കഴിയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലാണോ അവർ അപ്പോൾ കേന്ദ്രം എടുക്കുന്ന കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വാക്സിൻ്റെ വില അടക്കം എടുക്കുന്നതിൽ ദ്രോഹത്തിനെതിരെ ഒരു വാക്ക് രാജു പി നായർ എന്ന പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അജിം ഷാദ് അജിം ഷാദ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ എങ്ങനെ പറയും ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധികൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടി പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒരേപോലെ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അജിം ഷാ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടപെടുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പി പി കിറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്ല കേരളത്തിൽ എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനിടയിലെ കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തിയ ചരിത്രം സി പി എമ്മിനുണ്ട് പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയ കോടികളുടെ കണക്ക് നമുക്കറിയാലോ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വം ഉൾപ്പെടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട ഈ കോവിഡ് വാക്സിന് സൗജന്യമാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ പേര് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാണ് അതറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരാജയങ്ങളെ തുടക്കം മുതൽ അതിന് വാണിങ് വരെ കൊടുത്ത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന തകർച്ച ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന തകർച്ച മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനെ അലോട്ട് ചെയ്ത ഈ നാടിനെ അലോട്ട് ചെയ്ത നേതാവിന്റെ പേര് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാണ് അവിടെ ഒന്നും സി പി എം ഇല്ല സി പി എം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ അത്യാവശ്യം കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തുകയും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരാജിതരാവുകയും ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരുമാണ് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മരിച്ചവരുടെ കണക്ക് ആ മരിച്ചവരുടെ കണക്ക് പോലും സത്യസന്ധമായിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയാത്ത മറ്റൊരു സർക്കാരുണ്ടോ ലോകത്ത് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ പരിഹസിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു
ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് കൊറോണ ഇവിടെ വരില്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് കൊറോണ ഇവിടെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പരിപാടികൾ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തുകൂടിയ കോൺഗ്രസ്സുകാർ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല അതൊക്കെ പലരും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ കൊറോണ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ട് പിണറായി വിജയൻ വിളക്ക് കത്തിച്ചല്ലോ രാജു പി നായർ വളരെ ഷാർപ്പായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു താങ്കൾ കേട്ടിരിക്കും അതിന് മറുപടി രാജു പി നായർ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ അസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധവും ആ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകമാകെ ചർച്ച ചെയ്താണ് ലോകത്തിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇന്റർനാഷണൽ നിലവാരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച് വളരെ മാതൃകാപരമായതാണ് എന്ന നിലയിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി അതൊന്നും സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് കോവിഡ് ഘട്ടത്തിൽ അത് ലോകത്തെ ആകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു 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 വിവിധമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ആ ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് വാങ്ങിയ ചില സാധനങ്ങൾക്ക് അത് വില കൂടുതലായിരുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ഇവിടെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ആ കാലത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചെയ്ത ശരത് ടീച്ചറും ഗവൺമെന്റ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണം വേണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ആകെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ അഴിവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല കേരളീയ സമൂഹം അത് സമ്മതി ചേരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ഇവിടെ രാജു പി നായർ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കേരളയിൽ ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇനി പദവാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവാദം നൽകിയാൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി എതിർക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു കീഴാറ്റൂരിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചത് ഇതായിരുന്നു ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് സഖ്യമുണ്ടാക്കി ബി ജെ പിയുമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി മറ്റ് സകല പിന്തിരിപ്പൻ പ്രതിരോധകാരികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സഖ്യമുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ദേശീയ പാതാ വികസനത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ റോഡ് വികസനം നടക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പരിപാടി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പദ്ധതികൾ ആ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പണം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് ആ ഇരുപത്തി ശതമാനം കൊടുക്കാൻ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ ഇരുപത്തി ശതമാനം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളായി കൊടുക്കേണ്ട തുക ഇരുപത്തി ശതമാനം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിസ്മരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നിട്ട് പിണറായി ഗവൺമെന്റ് ഒന്നാം ഇടതുപക്ഷം മന്ത്രിസഭ ശക്തമായ തീരുമാനമെടുത്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോ നന്ദി ഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതാ കേരളം നന്ദി ഗ്രാമാക്കി മാറ്റും ആരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ ജാഥ മറ്റേ വാലിക്കളിക്കേണ്ട സമരം കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി സുധാകരന്റെ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായല്ലോ ഇതെല്ലാം കേരളം മറന്നുപോയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നാണമില്ലാതെ പറയുന്നു കേരളയിലെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാജു പി നായർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോകണം അവിടെ ബാഗും മറ്റ് ബാണ്ടക്കെട്ടുകളുമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവരെല്ലാം എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടോടുകൂടിയാണ് ട്രെയിൽ കീറുന്നറിയോ എത്ര മണിക്കൂറാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിനകത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാതെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന തൊഴിലായ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിന്റെ യാത്രാ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിലെ വിവിധ വൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ വിജയിച്ച ഒരു പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്താ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് വിശീകരിക്കണം രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിന് തുടർ ഭരണത്തില
നമ്മുടെ വായ്പാ പരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തിനകത്ത് നിലവിലുള്ള നിലയിൽ നിന്നും അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ തത്വത്തെയാകെ ലംഘിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുമ്പോ അതിന് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഇടപെടലിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത രാജു പി നാർ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഏത് വിധേനയും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് തകർത്ത് പോകട്ടെ അത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പോകട്ടെ ബി ജെ പി എന്തെല്ലാം വളഞ്ഞ വഴികൾ സ്വീകരിച്ചാലും അതിനെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൈയടിച്ച് അംഗീകരിക്കും എന്ന നിലപാടല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടത്താപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ അന്തസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം തെറ്റായ ഈ ചെയ്തികൾക്കെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ സമരം നടത്താൻ തയ്യാറാവണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എം പിമാർ നിങ്ങളുടെ എം പിമാരാണ് ഒരക്ഷരം പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിന് അവരുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകൂടി ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ഇപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ബഫോസോൺ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിനകത്ത് എത്ര വിശദീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു എന്താണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ നിലാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതിനകത്ത് എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ബഫർ സോൺ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കലക്കവള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾ നോക്കിയല്ലോ പക്ഷെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ നടത്തിയ സമരത്തിനകത്ത് ആളുകൾ വന്നില്ലല്ലോ മലയോര മേഖല ആളുകൾക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിനകത്ത് എന്തോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളം യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉത്തരവാദി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അല്ല ആ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ സമരം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ വിടില്ല എന്ത് എന്ത് അസംബന്ധമാണിത് ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ അഭ്യസമിതരായ ചെറുപ്പക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഭാവി തകർക്കരുത് അവരുടെ ഭാവി തകർന്നു പോകും നിങ്ങൾ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് കേരളയിൽ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകൾ മാത്രമാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എ കെ ജി സെന്ററിലേക്കുള്ള പാത മാത്രമാണോ അത് ഈ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള അഭ്യസ്തവിതരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഇനി എന്താണ് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും കേരളം നേടിയിട്ട് വളർച്ചയെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച നോളജ് എക്കണോമിയാണ് ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ആ വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ തിരുത്തണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് പി കൃഷ്ണദാസിലേക്ക് ശ്രീ പി കൃഷ്ണദാസ് അതായത് കേരയിൽ എന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നാന്ദിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായി വേണ്ട ഒന്ന് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് സഹായകമാകൂ കേന്ദ്രം അതിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകിയാലും അത് അനുവദിക്കില്ല അത് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമീപനം ശരിയാണോ ഭദ്രമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനുണ്ടാകേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും തടസ്സപ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേരയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാളിതുവരെ ഒരു അന്തിമ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഡി പി ആർ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്ര
അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നാളിതുവരെ ഒരു നടപടിയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ എത്രയോ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ എത്രയോ പദ്ധതികൾക്ക് ഫണ്ടില്ലാതെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി എത്ര കാലമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അതിനു മുൻപ് യു ഡി എഫും കെ എൽ ഡി എഫും മാറി മാറി കേരളം ഭരിക്കുമ്പോഴും എത്ര കാലമായി കെ എസ് ആർ ടി സി നഷ്ടത്തിലോടുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എത്രയോ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഫണ്ട് ലൊക്കേഷൻ നടത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഫണ്ട് തൃതല പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അത് നിർത്തിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എത്ര വ്യവസായശാലകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു എത്ര വ്യവസായ വ്യവസായികൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നിർത്തണം എന്ന ഒരു 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 നിതാന്തമായ വാശി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു പൊതു താല്പര്യം അതാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ആർത്ഥത്തിൽ പ്രതിസന്ധി പിന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വിജയത്തിലായത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരുകളുടെ കാലത്താണ് മുമ്പും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കേരളയിലല്ലോ പൊതുമേഖലയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നയം കേരള മോഡലിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകണ്ട നമുക്ക് പറയും പറയൂ ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പറയൂ ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ കോടി രൂപ കൊടുത്താൽ ലാഭത്തിലേക്ക് വരാവുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ നന്നാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം പറഞ്ഞു അത് പൊതുമേഖലയിൽ നിൽക്കണം എന്ന ഒരു വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണെങ്കിൽ റെയിൽവേ അടക്കമുള്ളവ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് വിറ്റാ മതി ബി എസ് എൻ എൽ തകർത്തത് പോലെ അങ്ങ് തകർത്താൽ മതി കെ എസ് ആർ ടി സി ലാഭകരമായി ഓടും പക്ഷെ അതിനല്ല ഈ സംസ്ഥാനം താല്പര്യം കാട്ടുന്നത് അത് പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചില എഫർട്ടുകൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി കൊണ്ട് ലാഭകരമാക്കാവുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി പറ്റാത്ത ആളുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ കേരളയിൽ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു അത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണോ അത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ മുറിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് മീറ്റർ മുറിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി പറയരുത് കെ എസ് ആർ ടി സി ലാഭ ലാഭകരമാകണമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആകണം എന്ന് പറയുകയും ഞങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം കോടി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരളയിൽ ലാഭത്തിലാക്കി കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ ബി എസ് എൻ എൽ നഷ്ടത്തിലാക്കി ഏതാണ്ട് കുളമാക്കി എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ എത്രയോ എടുത്താണ് ഹൈവേ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നഷ്ടത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ എവിടെ കുളമാക്കി ബി എസ് എൻ എൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഷെയറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്നുള്ളതല്ല തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശ്രീമാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഭരണപരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പദ്ധതികളല്ലേ ശരി താങ്കൾ താങ്കളുടെ പോയിന്റുകൾ വിശദമാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ വക്കീലേ കൃഷ്ണദാസ് വക്കീല് ഞാനതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ വഴി നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായ വിഹിതം കൊടുത്താൽ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിൽ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
Rebuild Kerala Initiative, and the pair Larbi K. I. In the peril, Oro Panjayatilum, Yatra Kodi Kanakan Dubeana, E. Adistana Sovereign Vigasanathana. Infrastructure development Tandarikinother, Nalgi Tolother, and Manushigia. And then a Kanakar Lake in them, each are tail ponder, some Ilato under. Onna, Randama the Karium, a National Highway Authority of India, and the Chay the Ne. ಮತ್ತೆ <laughs> <laughs> ಸಹಾಯಿಕಣಂ Karna Central Empire to come to the United States, Supreme Order in the Rabat Suikin, Randar Randu, the statute rate, and years of the Kairin, the Randal K, and the under Pathan the Mukhonda, and the Parade Paranga, and the Chartel, he is a very good person. 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 He I am carrying a jersey and static Sadakan jersey and the Arana. Other materials are daily wound. Tangle Matra Lundauga. Padu de Pine, they were in Parayan or they were in the Kirkuga. Is any is my Banapata carrying a little Arikan like I did on Jimtrad. There is a Rajupina, Rebuild the Kerala in the Parinda, Tapesha Stabrangal, Sarsar Sarkar, Kotla Padamo, Project to Allah, March Rebuild the Kerala, Samstana Sarkar in the Park and the Nair to the Park and the Project and our project in it and I think Panjayat and the Park and the Park and the Park and the Park and the Rebuild the Canada Bagamite Panish is the contractor marker. Padinet to Kodi Ruba, he some stana sarkar like a lot pendulum yoicheter, a panambolum kodukata sarkarana, penarai vijayan sarkar. I'm going to touch the repicker. Rande, if it is Sanoja Sujipiko, I care in the garim. Sanoja, he care in the Vishamper and Trikakaran, the Emsabetan Pirwanda, or urban constituency, the English of the Sujipitolo, Velia, Yuvajangalada, is a kind of Congress in Ladaipo. Output transcript Out of the Ningle, he cared over the end the Sambuchu and Yan to Paranda Kairi. I wonder, they made it through La Manda. He paid the very serious. Sirikan
ും സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ സങ്കുചത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ നാടിന്റെ പൊതു താല്പര്യം കാണണം ഇതാണ് വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ മുദ്രാവാക്യം ആവശ്യം ആഹ്വാന